আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সহ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদে আজ জন্য আপনাদের সাথে আছে আমি ফাদিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নেই ফ্রেশ সংবাদ শিরোনামগুলো খালেদার মুক্তি সহ সাত দফা দাবি না মানলে তফসিল গ্রহণযোগ্য হবে না বললেন ফখরুল রাজশাহীতে ঐক্যফ্রন্টের জনসভা প্রার্থীদের জন্য মনোনয়নপত্র নিয়ে প্রস্তুত রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় পাওয়া যাচ্ছে অনলাইনেও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু দলীয় প্রার্থীদের গন্তব্য সভাপতির কার্যালয় এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে আপোষহীন থাকার পরামর্শ বিশিষ্ট জনদের সশস্ত্র বাহিনীকে টহলে রাখার দাবি पदजात्रा लंग मार्च सह देशव्यापी समावेश कर घोषणा दिए जतियों ऐक्यफ्रंट राजशाह समावेश मिर्जा फखरल इसलम आलमगीर खालेदा जियार मुक्ति सह सत दफा दबी मे ना नीले तफसिल निवाचन ग्रहण जो हमारा হাবিবুর রহমানের ভিডিও চিত্রে আলভি হোসাইনের রিপোর্টটি দেখুন দর্শক আমরা রিপোর্টটির জন্য একটু অপেক্ষা করছি একাদশ জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সময় না পেছালে নির্বাচন কমিশন অভিমুখে পদযাত্রা ও রাজশাহীতে রোডমার্চ করে সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছিল জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট পরে রোড মার্চ স্থগিত করলেও সমাবেশ করেছে তারা সমাবেশে আসতে নেতাকর্মীদের বাধা দেয়া হয়েছে বলে সমাবেশে অভিযোগ করেন বক্তারা তবে যে সাত দফার দাবিতে সংলাপ হয়েছে সেই সাত দফা আর তফসিল নিয়েই বেশি কথা বলেছেন ফ্রন্ট নেতারা নির্বাচন যদি না পিছান নির্বাচন কমিশনের পদযাত্রা হবে লং মার্চ হবে রোড মার্চ হবে সভা হবে মিছিল হবে বিক্ষোভ মিছিল হবে সারা বাংলাদেশে শোভাযাত্রা অব্যাহত থাকবে আমাদের কথা খুব পরিষ্কার নির্বাচনের সমান মাঠ তৈরি করতে হবে সকল দলকে সমান অধিকার দিতে হবে দেশ নেত্রীকে মুক্তি দিয়ে বের করে নিয়ে এসে তাকে কাজ করতে দিতে হবে অন্যথায় কোনো নির্বাচন তফসিল গ্রহণযোগ্য হবে না হবে না হবে না বন্ধু দ্বিতীয়বারের মতো ঐক্যফ্রন্টের মঞ্চে কাদের সিদ্দিকি তবে ঐক্যফ্রন্টে না থাকলেও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বিশ দলীয় জোট নেতারা যতদিন বেঁচে থাকব আমি বঙ্গবন্ধুকে হৃদয়ে লালন করে বেঁচে থাকব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর জিও রহমানের এই যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্ব করে যারা দেশকে লুটে পুটে খাচ্ছে আল্লাহ যদি আমাকে সময় দেয় তাহলে শেখ মুজিব আর জিও রহমানের দ্বন্দ্ব আমি ঘুষে দেব ইনশাল্লাহ আপনারা আমাকে দোয়া করবেন শারীরিক অসুস্থতার কারণে সমাবেশে আসেননি ঐক্যফ্রন্টের নেতা ড কামাল হোসেন তবে মুঠোফোনের বক্তৃতায় অভিযোগ করেন সরকার তড়িঘড়ি করে তফসিল ঘোষণা করেছে তফসিল ঘোষণার পর দিন মনোনয়নপত্র কিনে সরকারি দল যখন পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচনে তখনই বিরোধী ফ্রন্ট জনসমাবেশ করছে তাদের দাবি আদায় এই জনসমাবেশ থেকেও তারা জানিয়েছে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দু দফা সংলাপের পর তারা আরও আলোচনার দাবি জানিয়েছে সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে আলোচনা দ্বার উন্মুক্ত এই আলোচনার মাধ্যমেই রাজনীতির আকাশ থেকে কালো মেঘ দূর হয়ে যাক এমন প্রত্যাশাই সবার রাজশাহীর মাদ্রাসা মাঠ থেকে রাহুল রায় চ্যানেল আই আজকের ভোটের খবর নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আহমেদ মেহেদি হাসান মেহেদি ধন্যবাদ বসরা প্রদর্শক ভোটের খবরের আজকের আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আহমেদ মেহেদি হাসান আর শুরুতেই থাকছে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য মনোনয়নপত্র নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের প্রস্তুতির খবর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সারা দেশের রিটার্নিং এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র বিতরণের জন্য প্রস্তুত এবার অনলাইনেও মনোনয়নপত্র 
পাওয়া যাবে ঢাকার আসনগুলোর জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ছাড়াও 31 জন সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র পাওয়া যাবে জানাছেন ওবাইদুল রশিদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 23 ডিসেম্বর 11 জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেম নুরুল হুদা 11 জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করছি এখন সারা দেশেই শুক্রবার থেকে মনোনয়নপত্র বিক্রি এবং জমা নিতে সকল প্রস্তুতি নিয়ে প্রার্থীদের জন্য অপেক্ষা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সারা দেশব্যাপী রিটার্নিং অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে রিটার্নিং অফিসাররা যথারীতি ঢাকা বিভাগের সকল জেলা এবং মহানগর এলাকায় আমরা আমাদের কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি আমরা গণ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি এবং ফর্ম বিতরণের জন্য আনুষঙ্গিক যে কার্যক্রম দরকার অফিসিয়াল যে কার্যক্রম দরকার এটি আমরা গ্রহণ করেছি আমরা সার্বিকভাবে প্রস্তুত নির্বাচন প্রক্রিয়াকে শুরু করে দেওয়ার জন্য নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রত্যাশা সকলের সহযোগিতায় সুষ্ঠু ও সুন্দর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে আমরা অলরেডি যোগাযোগও শুরু করেছি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যে আমাদের কোন ওয়েবসাইটটিতে এই মনোনয়নপত্র প্রার্থীরা দিতে পারবেন ভোটার আইডি কার্ড আছে এর নাম্বারটি দিলে দিয়ে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন করলে আপনাকে ওই একটা পেজ দিবে এবং আপনার নমিনেশন পেপার ওখানে আসবে তখন ফিল আপ করে সাবমিট করতে হবে আমি যে ওয়েবসাইটের কথা বললাম সেই সাইট থেকে আমার উল্লেখ করা থাকলে সেই সাইটে সাবমিট করে দিলে আমরা এটা এখান থেকে পেয়ে যাব জাতীয় নির্বাচনের আচরণ বিধি সবাইকে মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে কর্মকর্তারা বলেন তারা নির্বাচনের পরিবেশ রক্ষায় কঠোরভাবে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা এদিকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র বিতরণ চলছে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচনের উৎসব মুখর পরিবেশ কেউ নষ্ট করতে চাইলে জনগণ প্রতিহত করবে রিপোর্ট করছেন কাজী ইমদাদ শুক্রবার সকাল থেকে ধানমন্ডি তিন নম্বরে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলীয় মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করতে ভিড় করেন নেতাকর্মীরা সকাল দশটায় গোপালগঞ্জ তিন আসনে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার মনোনয়ন ফর্ম বিতরণের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিতরণ শুরু হয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনার কোটালিপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দুটি ফর্ম সংগ্রহ করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এরপরে রংপুরের পীরগঞ্জ আসনে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী এবং নোয়াখালী পাঁচ আসনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের পক্ষে ফর্ম গ্রহণ করেন নেতাকর্মীরা তফসিল ঘোষণার পর তারা আন্দোলনের কর্মসূচি দেবেন এটা তো গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং এটা কোনো অবস্থাতে মেনে নেওয়া যায় না আমরা দেখি তারা আসলে কি করেন তারা যত আন্দোলনই ডাকি দেন না কেন জনগণ সাড়া দেবে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ের আটটি বুথ থেকে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করছেন জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা নিয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে দ্বিধা থাকলেও মনোনয়ন ফর্ম বিতরণের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল আওয়ামী লীগ সারা দেশ থেকেই মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ধানমন্ডি তিনের অফিস থেকে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করছেন আর দেশের জন্য সরকারের জন্য অবদান রাখতে চাই আটপাড়া কেন্দ্রের জন্য এই ফর্মটি সংগ্রহ করলাম দল আমাকেও মূল্যায়ন করবে আমি গোটা বাংলাদেশের মধ্যে তিনশো আসনের মধ্যে একটি অনন্য নির্বাচনী আসন হিসেবে আমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার যে কর্মসূচি সেগুলোকে বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে যে আমার লক্ষ্য থাকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে মাগুরা দুই আসনের জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চাই বর্তমান এমপিদের পাশাপাশি নতুন মনোনয়ন প্রত্যাশীরাও ফর্ম কিনছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে মনোনয়ন দেন তাহলে আমি নৌকা মার্কা নিয়ে নড়িয়া এবং সখীপুরে নির্বাচন করব এবং এই অঞ্চলের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি আগামী নির্বাচনে আমাকে মনোনয়ন দিলে এই আসন নৌকার পক্ষে শতভাগ বিজয় অর্জন সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস আমার বিশ্বাস উনি গোবিন্দগঞ্জের যে জনপ্রিয় তাকে উনি মনোনয়ন দেবে আমি এই দীর্ঘদিনে প্রত্যেকটি কেন্দ্র ব্যক্তিকর্মী সভা করে দলকে সুসংগঠিত করেছি তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন উনিশ নভেম্বর মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই বাইশ নভেম্বর পর্যন্ত এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন উনত্রিশ নভেম্বর আর জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে তেইশ ডিসেম্বর কাজী ইন্দাদ চ্যানেল আই ঢাকা
গণতন্ত্র রক্ষায় জাতীয় ঐক্যজোট সহ সকল দল নির্বাচনে অংশ নেবে বলে আশাবাদ জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাল আহমেদ সংবিধান দিবসে একাত্তরের ঘাতক দালালের মূল কমিটির আলোচনায় তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান এ সময় নির্বাচনের আগে গণগ্রেফতার বিষয়ে তিনি বলেন যাদের বিভিন্ন সময় নাশকতার মামলা রয়েছে শুধু তাদেরকেই গ্রেফতার করা হচ্ছে ব্যক্তি হয়ে তিনি বিশ্বের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সুতরাং যারা নির্বাচন করবে না তারা একদিন এই মানুষ আসানে রাজনৈতিক দলের মতো অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে আশা করব ঐক্যজোট গঠিত হয়েছে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে তারা সহ সকলেই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে নির্বাচন কমিশন আপোষহীন না থাকলে জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট জনেরা তাড়াহুড়ো করে তফসিল ঘোষণা না করে রাজনৈতিক দলগুলোকে আরেকটু সময় দেওয়া প্রয়োজন ছিল বলেও মত দিয়েছেন তারা বলেছেন সেনাবাহিনীকে শুধু স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে নয় টহলেও রাখতে হবে রয়েছে সময় ইসলামের রিপোর্ট দেশবাসী ভোট গ্রহণের তারিখ তেইশ ডিসেম্বর দু রবিবার বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন তফসিল ঘোষণাকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হলেও সুশীল সমাজও তাদের মতামত দিচ্ছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার সোহেল হোসাইন দু সালের মতো এবারও সেনাবাহিনীকে শুধু স্ট্রাইকিং ফোর্স নয় বরং এক সপ্তাহ আগে থেকে সারা দেশে টহলে নামানোর পরামর্শ দিয়েছেন স্ট্রাইকিং করতে হচ্ছে এক জায়গায় বসে থাকে কোনো অঘটন ঘটছে দেখলে ওটা খবর পাঠানো হয় ওদের কাছে তারপরে তারা আসে এই খবর যাওয়া তারা আসার মাঝখানে কিন্তু অনেক অঘটন হয়ে যায় অবশ্যই টহলে রাখতে হবে টহলে থাকলে তো সুবিধা মানুষ কনফিডেন্স পাবে যে আর্মি আছে তারা নিরপেক্ষ পাবে পুলিশ অনেক সময় গেইন ওভার হয়ে যায় আনসার গেইন ওভার হয়ে যায় অনেক সময় কোনো প্রায় কিন্তু আর্মির উপরে এখনও মানুষের কনফিডেন্স রয়েছে যে না আর্মি কোনো সময় গেইন ওভার হয় না তারা যেখানে অন্যায় দেখবে সেখানে গিয়ে তারা প্রতিহত করবে এর যত বেশি সম্ভব সামরিক বাহিনীর সদস্য সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার তফসিল ঘোষণাকে তাড়াহুড়ো বলে মন্তব্য করলেও আশা করছেন রাজনৈতিক বিবাদ ভুলে এবার নির্বাচনমুখী হবে সব দল এমনিতে কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে নাই যেহেতু সংসদ হয়ে গেছে আর সরকার তো থাকবে কথা আছে আমি মনে করি যে তফসিলটা আরো কয়েকটা দিন করা যেত এতে আর একটু রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন দ্রুত তফসিল ঘোষণা করেছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি বিকালে রাজশাহীতে সমাবেশের আগে সকালে দলের নেতারা রাজধানীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলেছেন শীঘ্রই বিশ দলীয় জোট ও ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে বসে কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়মিত ব্রিফিং করেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি না করে তফসিল ঘোষণার সমালোচনা করেন তিনি নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে কিছু নেই বিএনপি সহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের পাইকারি হারি গ্রেপ্তার অব্যাহত রয়েছে রাজনৈতিক সংকট সমাধান না হওয়ার আগেই আকস্মিকভাবে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠানেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এখনও পর্যাপ্ত সময় রয়েছে কমিশনের হাতে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দলগুলোর অনুরোধে নির্বাচন পিছিয়ে দিলে আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাগপার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান এরকম একটা পরিস্থিতি আমরা অতিক্রম করছি আমরা বসবো আলোচনা করব এটা হবে বিশ দলীয় জোটের সিদ্ধান্ত এবং এটা হবে জাতীয় ঐক্য জোটের সিদ্ধান্ত আমরা বিশ্বাস করি যে সিদ্ধান্তই হবে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা আগামী দিনের লড়াই সংগ্রাম করব। বিশেষ কাউন্সিল থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করেন জাকপা নেতারা পরাগ আজিম চ্যানেল আই ঢাকা প্রিয় দর্শক ভোটের খবরে এই ছিল আজকের আয়োজন ফিরে যাচ্ছি মূল সংবাদে সহকর্মী বসার কাছে ধন্যবাদ মেহেদি আপনাকে এবারে অন্যান্য খবর 
টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে গাড়ির চাপায় সিএনজি অটোরিকশার চালক ও যাত্রী সহ তিনজন নিহত হয়েছে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব থানার অফিসার ইনচার্জ জানান সকালে ঢাকা টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে সিএনজি চালিত একটি অটোরিকশা কালিহাতি উপজেলার হাতিয়া এলাকায় পৌঁছলে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া উত্তরবঙ্গগামী একটি গাড়ি সিএনজিকে পেছন থেকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে সিএনজি চালক নিহত হন গুরুতর আহত হন সিএনজির দুই যাত্রী আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় রাঙ্গামাটির লঙ্গদুতে দুর্বৃত্তের গুলিতে চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সংস্কার গ্রুপের সদস্য ভাইজা গোলা চাকমা নিহত হয়েছে লঙ্গদু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান বৃহস্পতিবার রাতে লঙ্গদুর বড় কদম এলাকায় দুর্বৃত্তরা তার উপর গুলি চালালে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয় পরে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এ ঘটনায় ইউপিডিএফ এর মূল দলকে দায়ী করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সংস্কার গ্রুপ তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইউপিডিএফ এর মূল দল আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাশিয়ার উদ্যোগে মস্কোতে তালেবানদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে ভারত পাকিস্তান ইরান ও চীন সহ শুক্রবার বারো দেশের অংশগ্রহণে বহু জাতিক আলোচনা শুরু হয় আফগানিস্তানে সম্মেলনে আফগান সরকারের কোন প্রতিনিধি দল অংশ না নিলেও দেশটির শান্তি পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ওদিকে বৈঠক পর্যালোচনার জন্য মস্কোর মার্কিন দূতাবাসের এক কর্মকর্তা সম্মেলনে যোগ দেন উদ্বোধনী আলোচনায় রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার্গেই ল্যাভরভ বলেন শান্তি আলোচনার পথ প্রশস্ত করতে এবারের সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সম্মেলনে তাজিকিস্তান উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের প্রতিনিধিরা অংশ আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব ঢাকা লিট ফেস্টের দ্বিতীয় দিনে বাংলা একাডেমি দেশ বিদেশের লেখক শিল্পী প্রকাশক ও পাঠকদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছিল উৎসবে বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য দেন বরেণ্য সাহিত্যিকরা বিকেলে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে তিনজনকে জেমকন সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয় আরও জানাচ্ছেন লাইলা নরসিং বিভিন্ন বয়সী পাঠক ও শিল্পপ্রেমী মানুষের পদচারণায় মুখর বাংলা একাডেমি চত্বর ঢাকা লিটফেস্টের দ্বিতীয় দিন সকালে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে কথোপকথনে অংশ নেন বলিউড অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা ও নন্দিতা দাস দর্শকদের সাথে নিজেদের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বলেন তারা আমরা যেমন একুশে বই মেলার জন্য অপেক্ষা করি তেমনি একটা আন্তর্জাতিকতা এখানে এনে দেয় এবং বিভিন্ন সেশন গুলো ইন্টারাক্টিভ সেশন খুবই আকর্ষণীয় শিল্প সাহিত্য চর্চা এবং বিভিন্ন দেশের শিল্পকর্মের সাথে যোগসূত্র স্থাপনে এরকম আয়োজনের বিকল্প নেই বলে মনে করেন দর্শনার্থীরা প্রশান্ত মহাসাগরে চীনা প্রভাব ঠেকাতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোকে দুশো আঠারো কোটি ডলার আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এছাড়াও আরও দুশো কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলারের অবকাঠামো তহবিল গঠন করবে দেশটি যার মধ্যে দিয়ে টেলিযোগাযোগ জ্বালানি পরিবহন ও পানি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে তাছাড়া বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে ঋণ দিতে অতিরিক্ত একশো কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলারের তহবিল অনুমোদন দিয়েছে দু সালের পর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে একশো কোটি ডলার রেয়াতি ঋণ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম আর্থিক সহায়তাকারী দেশ হয়ে দাঁড়ায় চীন এভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে চীনা প্রভাব বেড়ে যাওয়া এবার নড়ে চড়ে বসেছে পশ্চিমা বিশ্ব সিরাজগঞ্জে রোপা আমন ধানে পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে কীটনাশক ব্যবহার করেও কোনো সুফল পাচ্ছেন না কৃষক স্থানীয় কৃষি বিভাগের কাছ থেকেও কোনো সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন কৃষকরা ফেরদোস রবিনের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার সিরাজগঞ্জে রোপা আমনের ভালো ফলন পাওয়া গেছে তবে সপ্তাহখানেক আগে হঠাৎ জেলা সদর ও কামারখন্দ উপজেলার ক্ষেতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দেয় ধানের শিষ বের হওয়ার আগ মুহূর্তে পোকা আক্রমণ করায় চিন্তিত হয়ে পড়েছে কৃষক আমরা 
তবে পোকার আক্রমণে রোপা আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রায় কোন প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করছে কৃষি বিভাগ এই পোকার আক্রমণ হওয়াতে কোন ভয়ের কোন কারণ নাই কারণ হচ্ছে আমরা প্রত্যেক উপজেলায় কৃষি অফিসারের নেতৃত্বে কৃষি অফিসার এস এ পিপিও এইও এবং সংশ্লিষ্ট ব্লক সরবাজার তারা মাঠে সবসময় তৎপর আছে এই পোকার আক্রমণ দেখা মাত্রই তারা তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থা করছে আমরা স্কোয়াড গঠন করে দিচ্ছি এই বিষয়ে এই ব্যাপারে কাজে তারা সাথে সাথে সেখানে ব্যবস্থা নিচ্ছে কাজে ভয়ের কোনো কারণ নেই আমাদের ফলনের কোনো ক্ষতি হবে না চলতি বছরে জেলায় তেষট্টি হাজার সাতশো ছিচল্লিশ হেক্টর জমিতে রোপা আমন চাষের লক্ষ্য ধরা হলেও চাষ হয়েছে তিহাত্তর হাজার চারশো পনেরো হেক্টর জমিতে রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজাপতি পার্কে প্রজাপতির সংখ্যা বেড়েছে উড়ে উড়ে এসব প্রজাপতি চলে যাচ্ছে পার্কের বাইরেও তাই পুরো ক্যাম্পাসে বেড়েছে প্রজাপতির আনাগোনা প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় এমন সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় সতর্ক থাকার কথা বলেছেন কর্তৃপক্ষ রাসেল জমাদ্দারের ভিডিওচিত্রে জাহিদু জামানের রিপোর্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রজাপতি পার্ক এখানে প্রজাপতি সংরক্ষণ বংশ বৃদ্ধি এবং এর প্রজাতি নিয়ে গবেষণা করা হয় প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ প্রকৃতির অলঙ্কার ক্ষুদ্রতম প্রাণী প্রজাপতি সংরক্ষণের এসব কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে এখানে যেসব গাছে ডিম পারে ওইসব গাছ আর যেসব মানে গাছ খাওয়া দাওয়া খায় ওইসব গাছে এখানে লাগানো হয়েছে এবং ওখান থেকে তারা ডিম পারে ডিম থেকে পিপা হয় পিপা থেকে পরে ক্যাটা পিলার হয় ক্যাটা পিলার থেকে তারপরে একটা পূর্ণাঙ্গ একটা প্রজাপতি হয় চার বছরে এ পার্কে বেড়েছে প্রজাপতির সংখ্যা আবিষ্কার হয়েছে নতুন নতুন জাতের প্রজাপতি তবে সবচেয়ে বড় যে কাজটি হয়েছে তা হলো এই পতঙ্গ সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে শিক্ষার্থী এবং সাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সারা বাংলাদেশের যে অবস্থা সেই তুলনায় প্রজাপতি কমে যাচ্ছে কিন্তু জাহাঙ্গীরনগর বিশেষ করে আমাদের পার্ক এখানে প্রজাপতি প্রচুর শুধু পার্ক নয় পুরো ক্যাম্পাসই এখন প্রজাপতির পাখা রং ছড়াচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চাপের মধ্যেও যাতে ক্যাম্পাসের প্রাকৃতিক পরিবেশ ধরে রাখা যায় সেই আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন আমাদের অভিভাবক ভাইস ব্যাচের ডক্টর ফারজেস বলছিলেন যে আমরা যেন এগুলোকে রেখেই করতে হবে তবে এগুলো জন্য পার্টিকুলার যে ধরনের সাজেশন দরকার গাইডলাইন দরকার ম্যাডাম এটা আহ্বান করেছেন ম্যাডাম যদি সেটি সেগুলোকে প্রপারলি যদি উনি গ্রহণ করেন আমাদের বিশ্বাস যে আমরা এই প্রজাপতি টিকে রাখতে পারবো প্রজাপতি শুধু প্রকৃতির সুন্দরের প্রতীকই নয় উদ্ভিদের পরাগায়ন এবং পরিবেশের মানদণ্ডের সূচক হিসেবেও বিবেচনা করা হয় কোন এলাকায় কতটা প্রজাপতি আছে তার উপর নির্ভর করে ওই এলাকার পরিবেশ প্রকৃতি কতটা ভালো তাই এই পার্কগুলোতে শুধু নয় সারা বাংলাদেশে প্রজাপতির উপযোগী এবং তারা বাঁচতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজাপতি পার্ক থেকে জাহিদুজ্জামান চ্যানেল আই ভিয়েতনাম এবং কিউবার নেতারা দুদেশের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার অঙ্গীকারে বাণিজ্য চুক্তিতে সই করেছেন ভিয়েতনামের রাজধানী হেনয়ে প্রায় এক ঘন্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াস কানেল এবং ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নগোয়েন ফু ট্রং এরপরই এই দুই কমিউনিস্ট নেতার উপস্থিতিতে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি সই হয় এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে দুই নেতা দুদেশের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন কমিশনকে বিবেক ও সাংবিধানিক বিধান মেনে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিকল্প ধারার প্রেসিডেন্ট ডক্টর এ কিউ এম বজ্রতা চৌধুরী শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাব অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ জনদলের প্রধান উপদেষ্টা এ আর চৌধুরীর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন প্রধানমন্ত্রীর উপর বিশ্বাস আছে তবে তিনি যদি কথা না রাখেন তাহলে ইতিহাসের কাছে দায়ী থাকবেন অনুষ্ঠানে যুক্ত ফ্রন্টের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন একদিকে সংবিধান অন্যদিকে আপনার বিবেক এই দুটোকে একত্র করে বিবেকের বিধান আর সংবিধানের বিধান মেনে এক সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে বাংলাদেশকে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ করে রাখুন গান আর ফান স্লোগানে চট্টগ্রামে চলছে এসআই এক্সট্রা ফান কেক চ্যানেল আই গানের রাজা প্রতিযোগিতার অডিশন সকাল নয়টা থেকে শুরু হওয়া অডিশনে অংশ নিতে চট্টগ্রাম মহানগরের খুলসি ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হাজির হয় প্রতিযোগিতার চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে যাওয়া কয়েক হাজার প্রতিযোগী ওই অডিশনে অংশ নেয় অডিশনে বিচারকের দায়িত্বে আছেন শিল্পী রুমানা ইসলাম আরিফ মনির ও বাপ্পি বাছাই পর্ব চলবে রাত দশটা পর্যন্ত দ্বিতীয় রাউন্ড শেষে বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ শিশু শিল্পীরা ঢাকায় মেগা অডিশনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে 
আগামী সালে নভেম্বর শুক্রবার সকাল নয়টায় ঢাকার উত্তরা আজমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরবর্তী অডিশন অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মরণে কুমিল্লার সেরানিবাস সংলগ্ন ময়নামতি কমনওয়েলথ ওয়ার সেমেট্রিতে শ্রদ্ধা জানালেন দশ দেশের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিরা ময়নামতির যুদ্ধ সমাধির পশ্চিম পাশের হলিক্রস পাদদেশে ফুল দিয়ে নিহত সৈনিকদের স্মরণ করেন তারা এ সময়ে বিয়োগলে করুণ সুর বেজে ওঠে বাংলাদেশের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কুমিল্লা সেরানিবাসের জিওসি এবং তেত্রিশ পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল তবরেস আহমেদ শামস চৌধুরী উনিশশো একচল্লিশ সাল থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সাতশো আটত্রিশ জন সৈনিককে ময়নামতির এই যুদ্ধ সমাধিতে সমাহিত করা হয় কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর ওপর নির্মাণাধীন দৃষ্টিনন্দন গার্ডার ব্রিজটির কাজ শেষ হলে পাল্টে যাবে ওই অঞ্চলের কৃষিচিত্র পাশাপাশি পর্যটন শিল্পেও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সার্ভার আজম মানিকের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্র নিয়ে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট বাঁকখালী নদীটি বান্দরবন জেলার উপর দিয়ে কক্সবাজারের রামু ও সদর উপজেলা হয়ে মহেশখালী চ্যানেলে গিয়ে মিশেছে কৃষি ও মৎস্য সমৃদ্ধ এলাকার মধ্যে খুরু স্কুল পিএমখালি ইসলামাবাদ জালালাবাদ ঈদগাঁও অন্যতম সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় পিছিয়ে আছে এসব এলাকা নির্মাণাধীর ব্রিজের কল্যাণে নতুন স্বপ্নে বুক বেঁধেছে কৃষক সহ সর্বস্তরের এলাকাবাসী সমস্ত জনগণ এই ব্রিজ দ্বারা উপকৃত এই ব্রিজটি হলে আমাদের এলাকার অনেক উন্নতি হবে আমরা সরাসরি কৃষকরা তাদের এই পণ্য দ্রুত বাজার জাত করতে পারবে পাশাপাশি এই যে এই বিশাল উপকূলীয় এলাকাটা পল্লি হবে প্লাস পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে